Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. So, willkommen, liebe Freunde, zu unserer nachmittäglichen Sendung hier aus der Dortmunder Westfalenhalle zur Intermodellbau 2024. Ich habe Ihnen ja vorhin in dem letzten Clip schon versprochen, dass ich meinen ganz tollen Haarschmuck weitertrage. Also wundern Sie nicht und denken jetzt, wie läuft denn der Buttich rum? Das ist so gewollt. Das ist ganz normal. Aber ich begrüße ganz herzlich, und da lege ich ganz großen Wert heute drauf, ähm, am Stand von Sudexpress mal die gesamte Mannschaft von Sudexpress, denn das ist ja auch relativ selten, dass man sie mal in einem Bild zusammenfassen kann. Neben mir steht der Geschäftsführer Armando Lobarto, sage ich das richtig, ja. <lacht> Neben Armando steht Nelso Silva und ganz rechts ja, der, die deutschsprachige Vertretung André Regensburger. Willkommen. Äh, muito obrigado. Uh, Bem-vindos ao stand da Sudexpress, a uh, feira de Intermodal Ball. Yeah. Olá, bem-vindos a Dortmund e a stand da Sudexpress. Hallo, willkommen an Dortmund, an der Intermodal Ball und bei Sudexpress. Olá, Dortmund. Verbindung ich wünsche a uh, Sudexpress. Uh, willkommen hier in Dortmund, willkommen am stand von Sudexpress. Ja, so, nun haben wir die Mannschaft mal durchdekliniert. Wir freuen uns, dass, ihr, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen und dass wir die Modelle von Sudexpress heute präsentieren dürfen. Ja, und wie gesagt, ähm, André hatte ja noch einen anderen Spruch drauf zu meinem Kopfschmuck. Ja, mein lieber Frank, äh, du hattest mir eigentlich versprochen, äh, uns auf Portugiesisch zu begrüßen. Das stimmt allerdings, ja. Allerdings kommst du als portugiesische Blumenwiese und das nenne ich mal Körpereinsatz pur. Ja. <lacht> ja, also die portugiesische Blumenwiese sind wir jetzt sozusagen. Blüht das in Portugal so grün, wenn das im Frühjahr ist? Ja, wa? Ja, auch. Ja. ja. Okay. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben ja ein strammes Programm. Sudexpress hat ja nun wirklich ein großartiges Programm aufgelegt. Man sieht es auch, glaube ich, im Hintergrund ein bisschen in der Vitrine. Und ähm, wie gesagt, dieses straffe Programm wollen wir natürlich durchziehen. Es gibt viele, viele Neuheiten, viele interessante Sachen. Ja, und äh, zu meiner Rechten fängt André Regensburger sozusagen die deutsche rechte Hand von Sudexpress an, sich mit mir überall zu unterhalten. André, was gibt's Neues? Beziehungsweise, wo fangen wir eigentlich an? Wir fangen an mit unserem Paradepferd, würde ich sagen, mit der Euro Dual. Ja. Ähm, da haben wir natürlich wieder neue Modelle ähm, vorbereitet, die dann zum Jahresende äh, in den Handel kommen. Wir haben dann äh, Modelle von verschiedenen EVUs wieder im Programm. Zum Beispiel Modelle der Redox, die wir dann machen, ähm, von der EVB, die zweite Maschine. Ähm, weitere Modelle von der HVE. HVE ist interessant, weil das ist die HVE mit der Startlerfront. Wir hatten ja schon die Urversion der HVE ja, rausgebracht. Ja. Jetzt kommt halt die HVE ähm, mit Starterfront. Die Netzwerkbahn Sachsen, das hat mich ganz ge besonders gefreut, dass wir das auch noch geschafft haben, die ja. noch mit ins Programm zu nehmen. Ja, noch einige andere mehr. Das kann man natürlich dann, Cargonet natürlich auch, ja. Skandinavien ganz wichtig. Ich mal sicherlich ja, noch. und ähm, wir haben noch weitere Maschinen im äh, Angebot. Das findet man dann auf der Homepage oder mhm. hier im Messekatalog ähm, ist das ja alles zu sehen. Ja. Ganz besonders stolz bin ich allerdings, <lacht> äh, dass wir ähm, den Erfurter Bahnservice äh, gewinnen konnten. Ähm, für uns eine Werbung zu fahren, sozusagen. Die Erfurter Bahnservice hat eine Lokomotive gekauft. Die ist derzeit, befindet sie sich in Eisenach zur Beklebung und äh, wird dann unser Zutexpress logo tragen. Und da so sind wir ganz wir stolz das, drauf. So wie wir es jetzt gerade im Bild sehen. Wir sehen hier das Handmuster vom Erfurter Bahnservice. Wie gesagt, sie wird nächste Woche foliert. Mhm. Und äh, ja, erst dann können wir tatsächlich dann die Maße nehmen und das dann nach China schicken. Und ich hoffe, dass das noch rechtzeitig fertig wird, dass die Lok dann tatsächlich äh, dann Ende des Jahres äh, mit ausgeliefert werden kann. Wobei die Erfurter Bahn, muss ich immer wieder sagen, wir hatten sie ja vorher ja schon in der Vorstellung, 
Ja, wirklich ein Hingucker par Exzellenz ist die Lok, oder? Auf jeden Fall. Also das ist für mich persönlich schlechthin die schönste überhaupt. Natürlich gibt es noch weitere schöne Netzwerkbahnen, die BSAS und so, alles tolle Maschinen. Aber ähm, ja, durch dieses Design verleiht der, der Lok äh, eine Art Spannung, äh, kraftstrotzend. Also ich bin einfach immer nur begeistert und äh, es geht nicht nur mir so. Ich merke das auf der Messe, wie viel Nachfrage besteht zur Erwarter Bahnservice. Ja. Würde ich so sagen. Und ein bisschen Lokalpatriotismus schwingt hier mit, liebe Zuschauer. Aber mehr verrate ich an der Stelle mal nicht. <lacht> genau, <lacht> genau. So, Schöne was, Grüße an den äh, Geschäftsführer von, vom Erfurt der Bahnservice. Können wir an der Stelle auch noch loswerden, ganz klarer ja. Fall. So, ähm, die Blumenwiese kommt eigentlich ganz gut, finde ich. Die, du siehst wirklich fantastisch aus, aber ich würde vorschlagen, wir müssten noch ein bisschen bepflanzen. So ein kleines Bäumchen würde da auch noch recht gut stehen, würde ich sagen. Jetzt fangen die an, die Leute mich weiter hier... Naja, okay, alles gut. <lacht> zu den ähm, Euro Dual ist noch ja. zu sagen. Äh, es gibt ähm, für die nächste Charge, die wir herstellen, nochmal eine Verbesserung. Und zwar äh, gibt es dann ein Powerpack. Alle Maschinen, die jetzt kommen, werden mit Powerpack ausgerüstet. Mhm. Das heißt, ähm, auch die Euro 9000 und die Euro 6000 mhm. bekommen ab der nächsten Charge das Powerpack. Und ähm, auch die ähm, Führerstände bekommen eine Rückwand. Okay. Ja, ähm, alles aber erst ab der vierten Charge sozusagen. Okay, die Rückwand äh, haben wir jetzt zum Beispiel zu sehen. Mhm. Diese gestaltete Rückwand, liebe Zuschauer, das ist natürlich eine, eine Top-Geschichte. Äh, endlich mal ein etwas Realismus in, in, in die Lokomotiven reinkommen. Und ähm, ist das jetzt aufgedruckt oder kommt das auch in 3D? Wird das plastisch oder das wie ist, ist das? Äh, das ist nur aufgedruckt. Hier zum Beispiel sehen wir die Variante, da habe ich das als Dekal angelegt. Ja. Und äh, so in der Art und Weise wird das in die Serie umgesetzt. Okay. Na, und wer ganz genau hinschaut, der sieht sogar, dass äh, neben dem Buchverblähen da im Regal sogar eine Flasche Wasser steht. Die äh, Jacke vom Lokführer hängt da mit Warnweste und wir haben natürlich auch äh, einen Lokführer vorbereitet oder sind dabei, einen Lokführer vorzubereiten. Äh, die Kundschaft, die dann ganz gerne einen Lokführer da platzieren möchte, die kann das gerne tun. Und, und wer das eben nicht möchte, da lässt den Lokführer halt einfach draußen. Und wie wird der aussehen, der Lokführer? Der Lokführer wird wahrscheinlich keine grüne Wiese auf dem Kopf tragen. <lacht> Danke für das Gespräch. Ja, das fragen immer wieder gerne. <lacht> so, wir wechseln kurz, kurz den Gesprächspartner, liebe Freunde. Nelso steht neben mir und wird jetzt weiter Hallo, mit der Euro 6000, glaube ich, so war es, weitermachen. Ja? Euro so. 6000. Okay. Äh, Sie werdet jetzt nächste Woche rauskommen, die ersten Modelle. Die Euro 6000 unterscheidet sich von der Euro Dual wegen, äh, sie ist eine rein elektrische Lokomotive. Sie hat vier Stromabnehmer, aber keinen Dieselantrieb. Okay. Äh, es werden, sie werden äh, mehr in Spanien und Frankreich benutzt und auch Luxemburg. Äh, zurzeit bis jetzt, ohne Zulassung für andere Länder. Okay. Ähm, viele verschiedene ÖVUs äh, von Spanien und auch Captrain, Captain äh, von Spanien und Frankreich, ja. Madway von Spanien und Portugal auch, ja. aber hauptsächlich eine Lokomotive mehr für Frankreich und, äh, und auch Spanien mhm. und Portugal. So die Ausstattung der Maschinen sind ja voll, also ich sag jetzt mal so, die lassen ja wahrscheinlich keine Wünsche offen, den Modell war damit richtig zu spielen. Genau. Wie ist das mit den Pantografen? Die werden also auch elektrisch hoch und abgehoben, oder? Ja, bei der Euro 6000 ist es nur äh, zwei äh, Stromabnehmer, die noch mit Servoantrieb bedienbar sind. Okay, das sind die beiden Vorderen, so wie wir das ja, gerade gesehen haben? Ja, die sind in der Nähe von der Kabine. Mhm. Die zwei Inneren sind bei noch nicht äh, äh, mit Servoantrieb ausgestattet. Okay, wir sehen jetzt gerade eine wunderbare Maschine. Also ich finde die, ich sage es mal auf das Affengeil. Also die sieht genau. wirklich richtig gut das, aus. Das war eine portugiesische Künstlerin, die hat das Design gemacht für Madway. Ja. Und ähm, sie fährt in Spanien und das die ist auf Mhm. breitspurig, nicht europäische mhm. Spur und ja, ein kompletter Hingucker. Ja, wir sehen ja auch oben im Dachgarten sozusagen, wie wunderbar Stimmt. diese Maschine detailliert ist, welche, Stimmt, genau. welche äh, ja, Einzelheiten man hier auch erkennen mhm, kann. Es genau. ist ja wirklich unglaublich schön, die Lok. Ja, ganz viele kleine Details, wie man schön sagt, der Dachgarten ist so gut beschmückt. Ja. Auch wie, wie mein Dachgarten. Äh, ja, genau. Jetzt spielt Nelson auch noch auf meinen Dachgarten an. Ich fasse es nicht. Aber der ist genauso schön wie das. Stimmt genau. Wunderschön. Okay, ne? danke. Das. So, was haben wir denn noch in dem Bereich zu bieten? Die Euro 9000. Die Euro 9000. Ja. Ja, äh, ich würde gerne anfangen mit dem Thema Stromabnehmer, weil ja. äh, bei der Euro 6000 ist es leider nur die äußerlichen äh, Pantografen, Stromabnehmer, ja. die bedienbar sind. Bei der Euro 9000 haben wir eine ähm, andere 
äh, Lösung gefunden, alle vier Stromabnehmer bedienbar zu machen. Okay. Nur mit zwei Servomotoren. Ähm, Wie soll das gehen? Äh, ja, das ist nicht leicht zu erklären, aber es ist sehr leicht damit zu, auch zu spielen. Okay. Ähm, jeder Servomotor bedient ein Pärchen von Stromabnehmern. Und dann kann der Modellbahner auswählen, okay, ich will den italienischen Stromabnehmer mhm. oder den deutschen ja. oder dann den schweizerischen oder den ähm, ah, so. holländischen äh, Das kann er also auf seiner Digitalzentrale abrufen? Äh, nicht digital, aber mit, bei Hand bei einer kleinen Sperre, eine kleine Klemme, die okay. dann den Pantografen runterholt mhm. und ihn sperrt. Mhm. Und dann bedient er selber nur den freien den Fra äh, so. Pantografen. Und das ist geschickt gelöst, ja. Und auch die kleinen äh, Dachlüfter, weil die Euro 9000 mhm. hat zwei kleinere Dieselmotoren im Vergleich zur Euro ja. Dual. Ja. Die sind nicht so leistungsfähig, aber kann auch in diesem Modus fahren und auch im, im als Booster-Modus, um äh, hohe Ebene und äh, Rampen zu überfahren. Und diese kleinen äh, Lüfter neben den äh, Stromabnehmern, die sind auch äh, motorisiert, mhm. sind sehr klein, kann man fast sehen. Aber wir werden sie auch drehen lassen, wie bei den großen euro dual lokomotiven das so. hoffentlich Ende 2024 die ersten Lokomotiven schon mhm. zur Verfügung stellen. Also es ist ja, ich sage ich mal, was wir bis jetzt gezeigt haben, von der Fülle der Lokomotiven, die wir bis jetzt schon vorgestellt haben, eine ganze Masse, was ihr euch da vorgenommen habt. Stimmt, genau. Da wird einem ja fast schwindelig dabei, wenn ja, man das sieht. Man kann schon. Die Fans wird es freuen. Mhm. Ähm, die anderen Vorgestellten, die der André vorhin schon mal gezeigt hat, beziehungsweise die mal vorgestellt haben, Kommen die auch Ende des Jahres oder wird das dann erst nächstes Jahr? Ja, wir hoffen, dass es auch äh, am Ende des Jahres klappt. Ähm, die neuen Euro Dual Lokomotiven werden höchstwahrscheinlich früher kommen als die Euro 9000. Okay. Hoffentlich nicht gleichzeitig, aber ansonsten werden unsere Kunden sauer auf uns, dass wir so viel auch einmal äh, rausbringen. Ja, es birgt ja die <lacht> Gefahr, dass eventuell was schief geht. Wir wissen ja im Allgemeinen, dass sozusagen die ähm, Zulieferindustrie, Elektronik und so weiter Stimmt, ja manchmal genau. ein bisschen krank, dann müssen wir die Zuschauer natürlich auch um Verzeihung bitten, wenn das ein oder andere schief geht in der Bereitstellung, denn manchmal... Ja, es, wir planen alles, wir denken, okay, es kommt bei X oder bei Y und äh, manchmal passieren auch Pannen, Verspätungen, Preise steigen Kann unglaublich man, hoch. Ja, ja, äh, genau. Es ist sehr, sehr schwer, einen, einen deutlichen Termin zu sagen, ungefähr ja. wann man äh, ja, ja. sie ankommen. Aber also meine Meinung ist, also ihr habt mit Achtung angefangen, als Newcomer sozusagen eingestiegen. Ihr seid ja noch nie so lange auf dem Markt, zumindest nicht auf dem Deutschen. Es ist beachtlich und ähm, was da geliefert wird, was an Maschinen auf dem Markt bis jetzt gekommen ist, es begeistert ja auch viele Modellbahner. Wie ist denn eure Erfahrung hier am Stand nach den ersten zwei Messetagen? Sehr, sehr positiv. Ja. Unglaublich positiv. Ja. Ähm, es gibt Nachfrage für jeden EVU. Ja. Die WKGO natürlich, ne? aber ja. andere privaten, mehr jüngere Unternehmen. Es gibt viele Fans, viele Liebhaber und die wollen sehr, sehr gerne das Modell kaufen, der am meisten am Herzen auch liegt und auch bei sich zu Hause vielleicht <lacht> oder vorbeifährt und ja. äh, jeden Tag ja. ähm, in, in, in Betrieb auch äh, zu sehen ist. Wie ist denn das? Geht ja auf Kundenwünsche ein. Ich meine, es gibt ja viele Modellbahnhersteller, die machen dann so eine Art Spinnerstunde, wo dann alle Wünsche in einen Topf kommen und dann wird überlegt, welches Modell wir machen. Ist das bei euch so ähnlich? Ähm, wir hatten schon eine Umfrage ein paar Jahre ja. her, um zu wissen, welche am meisten beliebt sind und welche nicht. Ja. Das waren vielleicht die zweite Charge von der Euro Dual. Ja, genau. Ja. Ähm, aber jetzt können wir schon eine, eine, einen guten Wissen, weil bei der Messe und beim Internet und auch durch Kontakt und E-Mail viele, viele Wünsche und bitte macht die, bitte macht, macht. Ja. man kann schon mitkriegen, was äh, am meisten begeht wird und äh, vielleicht weniger mehr. 
Herz, was willst du mehr? Das muss doch ein Modell beim Hersteller glücklich machen, wenn stimmt, die Fans. Genau, stimmt, genau. <lacht> muss man da ganz einfach mal so sagen. Wir können nicht alle auf einmal glücklich machen, aber wir versuchen ja. ähm, etwas Neues immer jeden ja. Jahr mitzubringen. Also ich finde das ganz toll, muss ich sagen. Also mich Danke. begeistert das auch. Und wie gesagt, wenn man vor diesem Schrank steht, liebe Freunde, vor dieser Vitrine steht. Ich habe vorhin zu dir gesagt, ich nehme sie alle. Es ist unglaublich. <lacht> es ist wunderschön, was man hier sieht, aber machen wir einfach weiter. Hören wir auf zu schwärmen, sondern es läuft uns die Zeit ja, genau, davon. Genau, genau. So, als nächstes haben wir nach den Lokomotiven kommen wir eigentlich zu, ja, was steht bei hier? t a n -T -P -S. Das sind ja ähm, solche Bezeichnungen, die mich immer wieder verblüffen. Der mich Eing auch. <lacht> da muss ich ändern. Der, der eingeschworene Experte sagt, das sind doch die Wagen. Mhm. Wenn man mir das sagen würde, würde ich sagen, oh Gott, was ist das jetzt wieder? Das sind Aber die äh, Kali-Wagen, die ja. bekannt sind, von Vascosa. Äh, diese Wagen fahren normalerweise in, äh, in Ganzzügen, in Blockzügen. Ja. Und mit vielen verschiedenen EVUs, Epoche ja. 6 Loks, wie zum ja. Beispiel hier am Bild die äh, ebs äh, Lok, aber auch ältere bauart Loks, Ludmela, ja. auch äh, noap lokomotiven von alteren, anderen Epochen, die alter Alter sind. Ja, genau. Wie die zum Beispiel die Noap hier, die, wie sagt man, nordlichter Lok von, von der ja, Altmark. Sehr, sehr, sehr schön, man sehr, sehr beliebt. Man kann die Wagen also überall anhängen, an alle möglichen ja, Maschinen. für alle Epochenliebhaber. Und äh, leider haben wir auf der Messe kein Muster. Hoffentlich nächstes Monat haben wir schon ein, ein Muster, genau wie der Euro 9000. Ja. Ähm, hoffentlich bei Ende des Jahres werden wir die ersten Sets auch zur Verfügung haben. Aber ich glaube, wir haben zumindest Zeichnungen oder Fotografieren, genau. diese Kettzeichnungen, genau, wie man so schön genau. sagt. Hier haben wir zum Beispiel eins, diese, eins dieser Modelle, so sollen die mal aussehen, wenn sie rauskommen. Hm, da kommt noch die Bedruckung genau. sicherlich drauf, Karl ja, und Seitz, fehlt, fehlt noch die äh, Beschriftung und ja. die Details, ist nur die Farben oh. an, dran an dem Wagen. Ja. Aber, Aber hier kann man schon mal wunderschön sehen eigentlich, wie die mal aussehen werden und auch von der Detaillierung einiges mitkriegt. Da hätte ich schon mhm. ein bisschen Angst mit diesen Handrädern, die werden ja sicherlich sehr viel Keine Sorge, sein. wir werden genügend äh, Zurüstteile ja. mitliefern und äh, Ersatzteile, da soll nichts fehlen. Und ja. äh, wer schon unsere anderen Kesselwagen kennt, da wird auch sehr, sehr angewöhnt sein mit diesem neuen Wagen auch. Ja. Dann haben wir nochmal ein Abschlussbild sozusagen, wo man auch mal unten drunter schauen kann bei diesen Wagen. Man sieht die genau. Drehgestelle, wie sie mal aussehen sollen, also sehr äh, toll nachgebildet. Und man sieht auch unter den Wagen die sogenannten Schütten, wenn die dann aufgemacht werden, wo dann das KD genau. rausrutschen kann. Ja, also wie gesagt, sehen wunderbar aus die Wagen. Genau, und äh, diese Wagen fahren immer sauber, schön, ja. alle Epochen. Ja. Ein Muss. <lacht> so, dann haben wir natürlich noch auf dem Programm stehen, ähm, wie soll ich sagen, auch noch Wagen. So, ich muss jetzt mal schon auf meinen Spickzettel gucken, ist nicht so einfach bei den vielen äh, Sachen, die wir hier haben. Ähm, ja, wir haben die, auch äh, neue Wagen angekündigt für die Messe, das sind die Wasserwagen, auch bekannt. Danke, er hat die, mir geholfen. Genau, da das haben sind wir sie. sie. Diese, diese, diese Züge, diese Wasserzüge, die fahren auch ähm, sehr, sehr äh, durch ganz Deutschland mit ganz verschiedenen vielen ja. EVUs. Ja. Und fast alle Eurodual-Lokomotiven fahren auch mit diesem Zug, diese ganzen Züge mit Wassertransport. Okay. Wir haben ganz viele Nachfragen für diesen Zug bekommen, daher machen wir auch diese Wagen im 24-Programm auch rein. Ich bin jetzt etwas verwirrt, weil du sagst Wasserwagen. Mhm. Dazu kommt, so wie wir es ja auch im Video sehen, aus Kali und Salz gefahren. Ist da Frischwasser drin oder was ist da drin? Eine gute Frage. Ich bin kein Experte von, von Chemie und von, von, von Chemikalien. Aber ich glaube, das ist, ich verteidige mich, ob ich jetzt falsch sage, aber ich glaube, das ist Wasser für das Salz oder keine zum Ahnung. Füllen von der aber Vitamin. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Es ist halt in Wasser einmal, das ist, diese Kaliberge produzieren jeden Tag Wasser. Dieser Kaliberg saugt die Feuchtigkeit aus der Umgebung wie ein Schwamm und da gibt es dieses sogenannte Haltenwasser, das wird einmal aufgefangen. Und dann ist es natürlich aus der Industrie auch noch Abwasser, was dann auch noch in diesen Zügen abgefahren wird. Es gibt ja. zwei verschiedene Züge, einmal mit Haltenwasser und einmal mit Industriewasser. Sprach der Experte, wir haben also Hilfe aus dem Hintergrund bekommen. André muss es ja am besten wissen. Ja, danke, André, für die Hilfe. Wir ja, sagen aber nicht warum. Nein, das sagen wir nicht. So, hier sehen wir nochmal den Zug aus Kali und Salz genau. rausrollen. Es sind wunderschöne Wagen, sehr mhm. eindrucksvoll. In Rot und auch in Purpur, ja. in, in Violett. 
So, wenn der Zug vorbei ist, gehen wir gleich zu den nächsten Wagen. Die haben auch was mit Wasser zu tun. Nicht ganz, nicht mehr, ganz. mehr Flüssigkeit auch. Ich hätte aber, es vermutet, sagen wir mal so. Aber mehr Treibstoff. Das sind wir die MAD-Kesselwagen ja. von BSAS. Ja. Ähm, wir hatten schon äh, die erste Charge äh, ausgegeben, ja. aber die Nachfrage war unglaublich hoch. Es sind auch unglaublich schöne Wagen. Ja. Das, also ich, das, ich sag mal so, ähm, die Lokomotiven sind alle bunt geworden. Ich finde es schön, dass jetzt auch Kesselwagen bunt werden. Genau, das ist auch ein schönes Mod und wir hoffen, dass es auch anderen EVUs und äh, mhm. Betreiber auch mitbringt, äh, schöne Wagen auch mit Farben und äh, Artworks reinzubringen. Ähm, ja, die erste Charge war komplett weg, zu viel Nachfrage. Jetzt kommt in den nächsten ja, Wochen, vielleicht ein, zwei Monate, eine zweite Charge ja. und wir arbeiten zu, sogar in eine dritte Charge, weil die Nachfrage... Vorausschauen schon genau, mal, weil, wieder passieren. Vorbestellungen, ja. die, die kommen immer wieder und äh, naja, wir versuchen immer Takt zu halten. Also der, der Modellbahner kann dann auf euren Webseiten nachschauen wie die Auslieferungsstand ist, beziehungsweise wann die nächsten Charge, wie du sagst, Ja, das kommunizieren kommt. wir immer in unseren Newsletter oder bei unserer Homepage, haben wir immer da eine News-Section mhm. und wenn immer neue Sachen kommen, neue ähm, Produkte, neue Chargen, das wird immer veröffentlicht. Wir senden das auch zu den Händlern, die Händler gehen das weiter zu den Kunden. Ja, ja. Die, das, Wort, das Wort geht immer nach außen. Okay, kann man nur sagen, liebe Zuschauer, liebe Freunde von Sudexpress, natürlich alle Modellbahner, wenn Sie also immer auf dem Laufenden bleiben wollen und über die laufenden Auslieferungen informiert werden wollen, ist es das Beste, man, äh, man abonniert die Newsletter, so wie du es gerade gesagt genau, hast. Genau, bei unserer Dann Homepage. weiß man immer, wann alles kommt und genau. ist das Beste. Und Fragen kann man auch. Wir sind auch offen für Fragen durch unser Kontaktformular auf unserer Website. Genau können wir immer auch äh, unsere Kunden auch Fragen beantworten. Also, Sie haben es gerade aus berufenem Munde gehört. <lacht> Newsletter abonnieren, informiert sein über Neuheiten, Auslieferungen und natürlich auch Fragen stellen, wenn ganz spezielle Sachen kommen. Genau. Äh, das also sozusagen, das findet man ja auch relativ selten, dass dann man so direkt im Kontakt mit dem Kunden steht. Manchmal ja. hat man ja immer irgendwelche Leute dazwischen geschalten, die dann so 0815 Antworten machen. Also hier antwortet der Chef noch selber. Ja, oder Chef oder Mitarbeiter. Wir sind immer jemand da, um, okay. um schnell zu antworten. So, Gigawood, das Sprichwort. Ja, jetzt wechseln wir jetzt die Spur. Jetzt gehen wir in die äh, Hanno, ja, Hanol und auch N, ja. die Gigawood Wagen. Ähm, wir haben alle auf unsere äh, angekündigten Wagen schon zur Verfügung. Sie sind ja. im Vorrat in Hanol. Aber jetzt für die N-Bahner werden wir Ende des Jahres auch äh, Spur N haben. Und äh, leider auch kein Muster zum Zeigen. Es ist äh, noch verspätet, ja. aber wir sind unterwegs. Und hoffentlich am Ende des Jahres haben wir auch die Gigawood-Wagen in Spur N. Da höre ich gerade ein großes Herzplumpsen bei den Spur N-Bahnern. <lacht> Denn es ist ja meistens so, äh, habe ich immer wieder gesagt, dass die kleineren Spuren sich alle so ein bisschen benachteiligt fühlen oder vernachlässigt fühlen von den Herstellern. Aber ihr macht ja Spur H0 und N. Und auch TT Eigentlich schon von Anfang Zukunft. an, oder? Wir haben mit A0 angefangen, äh, auch schon N gemacht mit den Euro 4000 Loks ein paar Jahre her. Und jetzt kommen auch die Euro Dual in den Spuren Ende Mai. Und natürlich mit Sound. Mit Sound auch. <lacht> das war eine Frage, die wir auch ganz viele auf der Messe schon bekommen haben. Wann kommen die, die Euro Dual in Spur N? Ja. Leider gab es Verspätungen, aber jetzt kommen sie am Ende Mai. Und was mich am meisten freut, in die Spur TT in der Entwicklung. Genau. Äh, Denn ich bin der Vertreter der Spur TT, <lacht> weil ich tt warner bin. <lacht> Dann habe ich gute Nachrichten für dich, Frank. Ja. Äh, wir sind noch in der, Final in der Endarbeit für die Karzeichnung ja. und hoffentlich am Ende dieses Jahres vielleicht beim Leipzig schon ein Handmuster zum Zeigen ein für die Spur. Ja. Hoffentlich, wir werden es versuchen. Ja. Aber es läuft, TT läuft. Es läuft. Gut, genau. Das wollte ich nur hören, liebe Freunde. TT, ich muss die Fahne wirklich hier hochhalten für uns alle. <lacht> so, dann haben wir natürlich noch eine etwas betrüblichere Mitteilung zu machen. Es geht um eine Rangierlok. Die genau. Entwicklung wird 
So habe ich es, glaube ich, mal munkeln gehört. Du kannst es gerne bestätigen, aufgrund der Entwicklungen, die jetzt genannt worden sind, etwas zurückgestellt. Ist das richtig? Ja, wir müssen, wir müssen jetzt ehrlich sein. Wir sind super beschäftigt mit euro 6.000, ja. 9.000, alle Spuren. Wir ja, haben sie ja auch Und, hier. Aber immer wieder kriegen wir auch Fragen, wann kommt die Kraus Mafei, wann kommt die ML 440 und 500. Wir können jetzt stolz sagen, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit haben. Ja. um das Projekt vorzulegen und äh, es geht weiter. Ja, es geht Nächstes weiter. Jahr hoffentlich haben wir auch etwas zum Thema äh, Artikelnummer schon zum Zeigen, Versionen. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Ja, man muss auch Geduld haben. Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, was wir in der Kürze der Zeit hier alles an Feuerwerk vorstellen, es ja. muss ja auch erstmal gefertigt werden ähm, und das ist natürlich sehr, eine sehr, sehr Kraftanstrengung. Zeitintensiv auch. Denn man weiß ja auch von anderen Herstellern, mit was die so manchmal kämpfen müssen. Da ist die Bedruckung falsch, da ist die Lok ausgeliefert, da haben sie was falsch gemacht, da muss der ganze Charge wieder zurück. Das passiert. Werden. In der das passiert das sicherlich passiert überall so. Und genau. ich denke, da sollten die Modellbahner auch zu Hause mal ein bisschen Geduld haben, wenn es nicht ganz, ganz klappt. Aber genau. das ist natürlich Am besten, es kommt Programm. gut und nicht schnell. Ja, das ist genau, das ist die Devise. <lacht> es war ein wahres Feuerwerk, liebe Freunde an Lokomotiven die, und auch Wagen, die ja vorgestellt werden. Aber äh, ich habe zum Schluss noch ein kleines, klitzekleines Schmankerl für Sie. Und ich sage immer, das Beste kommt zum Schluss. André lächelt. <lacht> ja. Sag wann. Sag ich lächle, weil ich ein freundlicher Mensch bin. Das weißt du, mein Lieber. <lacht> ja, so, also an. diese Goethe Lok ähm, war ähm, eine Idee, wir haben von einem EVU einen Ausbildungsleiter in die Rente verabschiedet und ja. die Mitarbeiter des EVU sind an mich herangetreten und haben gesagt, Mensch, hast du nicht eine Idee für den Mitarbeiter ein würdiges Abschiedsgeschenk zu machen? Ja. Wie sieht es aus mit irgendeiner Lok in, in, in Gold? Ich sage, mhm. was war das für ein Mitarbeiter? Es war der Ausbildungsleiter auf der Eurodual. Okay. Dann habe ich gesagt, na, wenn da das der Ausbildungsleiter man, ist, da dann, muss man natürlich, dann kommt dann nur eine goldene äh, Eurodual in Frage. Und die ja. habe ich dann gemacht. Und wo die dann fertig war, war ich ähm, ja, so begeistert von der Lok. Ich wollte es eigentlich gar nicht wieder hergeben. Und äh, habe mich dann entschieden, natürlich für mich selber auch eine zu machen. Und ähm, hatte dann eigentlich die Idee, für meine zwei Leute von Südexpress als kleine Überraschung, diese für Dortmund mitzunehmen. Und so. so steht sie nun da. So steht sie nun da. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, liebe Freunde, es ist nicht nur der Name Goldene Lok, die ist wirklich aus Gold. Aus 585 Gold, drei Fräsmaschinen habe ich zerstört dabei. Aber äh, meine Frau war dabei, hat immer alles zusammengekehrt und ja. denkt eigentlich, sie kriegt noch ein paar Ringe von raus. Man kann sich nicht genug satt sehen an dieser wunderschönen Lok. Das hat man auch sehr selten, eine, pure Lok, eine Lok aus purem aus Gold, purem so Gold. war es richtig. Richtig, ja? genau. Ja. Wunderschön, das ja, kann man die auch kaufen? Äh, ich hätte sie schon äh, mehrmals heute verkaufen können, aber nein, das ist unverkäuflich. Leider. Ist denn mal geplant vielleicht zu sagen, ich meine es gibt ja einen anderen Hersteller, der auch eine Lok aus purem Gold schon verkauft hat? Vielleicht, äh, ich muss mal mit Amando sprechen, das ist das Stichwort. Äh, ich hatte es ja äh, für Amando als Geschenk hier auf der Messe vorgesehen. Und du kennst mich, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, ja. die würde ich zu übergeben mhm. und habe extra jemanden aus Amerika einfliegen lassen, mhm. der diese Lok dem Armando dann überreicht. Okay, so, hier sehen wir nochmal, wir haben dazu noch einen güldenen Mann gefunden, der die güldene Lok hält. Ist das nicht der Hammer? Das ist der absolute Hammer. Das ist der absolute Hammer. Unser Goldjunge aus Florida. <lacht> also ganz, ganz wunderbar. Jetzt haben wir natürlich noch um es nicht zu vergessen, was nachgereicht bekommen für den Drehteller. Und zwar diese Holztransportwagen. Wollten wir gerne noch mal mit zeigen. Dann machen wir noch mal da die Können wir ganz schnell noch mal wechseln. Drauf. Ist noch mal nachgereicht worden. Die sind nicht ganz neu, aber... Nein, die sind nicht ganz neu. Wir haben halt noch mal neue Farbvarianten aufgelegt. Ja. Und ähm, diese pinkfarbenen, die ähm, sehr beliebt sind bei, ja. bei der Kundschaft. Und ja. auch noch mal ein schönes... Schöne Farbflecke sind auf der Anlage. Also da gibt es dann, jetzt hier haben wir jetzt gerade diese wir haben sie noch mal gelben Wagen Bild herausgeholt. Genommen. Genau, also mit gelben Stirnwänden. Ja. ja. Also. Laufen sehr, sehr gut die Wagen. Es sind, die Wagen haben einen Metallkern. Ja. Und von daher haben sie die, das nötige Gewicht, um auch als Leerwagen ordentlich über die Anlage zu laufen. Ja. Denn wie gesagt, der Chef hat ein wachsames Auge gehabt und hat gemeint, 
gerade jetzt noch mal so im Hintergrund, Armando meinte, die Wagen sollten wir doch schnell noch mal mit draufstellen. Ja, du vollkommen recht, weil es sind wunderschöne Wagen, es sind immer als Doppelwagen, die haben wir verkauft. Gemacht. Ja, sind wir eben noch mal dem Wunsch schuldig geblieben oder schuldig. Ja, ja genau. Und so, lieber André. Äh. Mein lieber Frank, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, <lacht> dass du uns hier am Stand von Sudexpress besucht ja. hast dass du uns mal vorgestellt hast, Gerne weil gemacht, Sudexpress ja immer noch nicht so bekannt ist bei vielen Leuten, ja. aber vielleicht hilft das ein bisschen mehr, ja. äh, uns mal bzw. die Firma und die Produkte mal kennenzulernen. Und ich habe es ganz toll gefunden, dass die gesamte Mannschaft mal hier vorn gestanden hat. Das sind die Leute, die im Hintergrund arbeiten, die sehr oft nicht vor die Kamera kommen. Wir beide haben ja schon öfters nicht nur telefoniert, aber auch schon vorher ist ja gemeinsam hier das, den Spaß und die Freude gehabt, Modelle vorzustellen. Deswegen war es mir auch eine Freude mit meiner portugiesischen Frühjahrswiese <lacht> hier vor der Kamera zu stehen. Ich bedanke mich wirklich bei allen, dass ihr diesen Gag auch mitgemacht habt. Und äh, liebe Zuschauer, wir sind noch nicht fertig mit dem Gag. Wenn wir fertig sind mit dem Dreh, dann werde ich äh, bei dem Frank anfangen, ein paar ba Bäume auf die äh, Wiese zu pflanzen. <lacht> <lacht> das zeigen wir aber nicht, das tut doch weh. Das zeigen wir nicht. Das zeigen wir nicht. Also, liebe Zuschauer, in dem Sinne möchte ich mich natürlich alle von Ihnen ganz herzlich verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten viel Freude auch bei diesem Film, den wir hier produziert haben. Ich bedanke mich bei Armando, ich bedanke mich bei ähm, Nelso. Nelso, jetzt haben wir es, danke ganz herzlich für die, für die Präsentation. Nelso hat ja auch, statt das erste Mal vor der Kamera, nö. Nein, das ist ein das zweites zweite Mal. Mal das aber Mal. hat es toll gemacht. Sehr gut wir gemacht. Uns also hier da er gebracht hat und vor der Kamera sehr gut hinter der Kamera und am besten ist er beim Konstruieren unserer Modelle. Ja, weil das ist der Mann, der das alles schafft. Gut. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Sie beim nächsten Stream. In knapp zwei Stunden sind wir wieder online und dann lassen Sie sich mal überraschen, wo wir dran sind. Also vielen Dank nochmal. Ich danke Tschüss, auch. bis zum nächsten Mal. Tschüss.